गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है जीएसटी एस टी ट्रिब्यूनल गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल ने जो है जीएसटी एस टी ट्रिब्यूनल को मंजूरी दे दी है और उससे रिलेटेड एक लोकसभा में बिल भी आने वाला है जी एस ट्रिब्यूनल जो है वो या तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट जो है वो द्वारा हेडेड होगा अभी काउंसिल जो है उन्होंने ब्रॉड कंसेंसिस बना लिया है अभी हो क्या रहा था कि टैक्स पेयर्स ने को जो है अगर जी एस टी से रिलेटेड कोई भी उनकी जो है इशू होता था तो उनको रिट पटिशन डालनी पड़ती थी हाई कोर्ट में अब जो है इसको जो है हमारी जुडिशरी को के बर्डन को कम करने के लिए जी एस टी एपल ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा जिसका एक प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में होगा और बहुत सारी स्टेट्स में इसके बेंचेज होंगे ठीक है अब इसमें जो डिस्प्यूट्स लेस देन फिफ्टी लैख रुपीज़ के होंगे जो कि कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से डील नहीं कर रहे होंगे तो सिंगल बेंच ही जो है सिंगल मेंबर बेंच जो है वो जीएसटी एस ट्रिब्यूनल की वो अपील को देख लेगी अब जो जीएसटी एस ट्रिब्यूनल है क्या जो आपका जीएसटी का एक्ट है वो कहता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एक एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है जिसको जीएसटी एस ट्रिब्यूनल कहेंगे ये फोरम ऑफ सेकंड अपील होगा जीएसटी लॉज में और फर्स्ट कॉमन फोरम होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो पहला फोरम यही होगा अब ये इसलिए जी एस ट्रिब्यूनल लाया जा रहा है ताकि जो भी रूल्स आएँ अगर जो भी डिस्प्यूट से रूल्स अराइज हों वो यूनिफॉर्म हो पूरी कंट्री वाइड ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइनेंस बिल पॉलिटिकली टॉपिक इंपॉर्टेंट है लोकसभा ने रिसेंटली फाइनेंस बिल को जो है वो मंजूरी दे दी है इस साल इसको हम अप्रोप्रिएशन बिल भी कहते हैं फिजिकल मैटर से डील करता है हर साल इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल प्रपोजल्स को जो है वो आउटलाइन करता है फाइनेंशियल बिल्स में ही एक हमारा जो है फाइनेंशियल बिल्स जो है हमारे यूनियन बजट का ही पार्ट होते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वन ए जो है वो कहता है कि फाइनेंस बिल जो है उसको यूनियन बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए इसमें वो सारे लीगल चेंजेस जो है वो प्रपोज किए जाते हैं जो कि टैक्स एडजस्टमेंट्स के लिए ज़रूरी हैं अब एक मेमोरेंडम भी इसमें दिया जाता है बताया जाता है कि क्यों ये प्रोविजन जो है हम इंक्लूड कर रहे हैं क्यों ये टैक्स एडजस्टमेंट्स के लिए हमें कैसे जो है वो क्या क्या हमें करने का हमारा प्रपोजल है अगले साल के लिए स्पीकर जो है हाउस के वो डिसाइड करते हैं कि ये फाइनेंस बिल है या मनी बिल है या फिर नहीं है ये हर डिसीजन स्पीकर का ही होता है और वो फाइनल होता है अब दो तरह के फाइनेंस बिल्स होते हैं फाइनेंशियल बिल वन जो है वो होता है आर्टिकल 117 वन में इसमें सिर्फ आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रोविजन ही नहीं बल्कि दूसरे लेजिस्लेटिव प्रोविजन भी जो है वो ऐड किए जाते हैं और ये आप किसी भी मनी बिल की तरह इसको कंपेयर कर सकते हो क्योंकि ये भी लोकसभा में ओरिजिनेट होता है राज्यसभा में नहीं होता है और ये प्रेजिडेंट के एडवाइस पर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन जब इसकी पैसेज होती है तो नॉर्मल एक पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस होता है ऑर्डिनरी बिल की तरह उसी की तरह ही है जो है जो है इसको पास किया जाता है जो फाइनेंशियल बिल टू है वो आर्टिकल 173 में आता है इसमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं होता जो आर्टिकल 110 में है अनलाइक फाइनेंस बिल वन और इसमें सिर्फ वो ही मेजर्स होते हैं जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जो इंपैक्ट करेंगे तो इसको एक हम ऑर्डिनरी बिल की तरह रिकार्ड करते हैं लेकिन ऑफकोर्स इसमें भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में तभी इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब तक जब प्रेजिडेंट ने एडवाइज़ किया हो फिर अब मनी बिल क्या होता है अब ये होते हैं आर्टिकल 101 में और ये वो प्रोविजन लेकर आते हैं जो कि टैक्सेशन बोरोइंग या फिर मनी बाय द गवर्नमेंट से रिलेटेड हो एक्सपेंडिचर या रिसीट ऑफ टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो और ऑफ कोर्स जिनमें सिर्फ ये इन्हीं मैटर्स से रिलेटेड जो आपके बिल्स आ रहे हैं उनको हम मनी बिल कहते हैं कौन डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं स्पीकर ऑफ कोर्स मनी बिल को कैसे पास किया जाता है प्रेसिडेंट की पहले तो एडवाइस पे ही उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में और इसको लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है राज्यसभा में इसको सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया जाता है चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें चौदह दिन के अंदर उनको डिसीजन लेना होता है अब हाउ इज़ अ मनी बिल डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल बिल सारे के सारे मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल्स हैं मतलब फाइनेंशियल बिल एक बहुत ब्रॉड टर्म है उसमें एक मनी बिल एक टर्म होती है सारे सारे मनी बिल्स जो हैं वो फाइनेंशियल बिल्स होंगे लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल्स जो हैं वो मनी बिल्स नहीं होंगे जैसे आपका जो मनी जो आपका ये फाइनेंशियल बिल टू है ये ऑफकोर्स मनी बिल नहीं है ठीक है तो राज्यसभा जो है ना तो इसको जो है 
अमेंड कर सकती है ना ही रिजेक्ट कर सकती है मनी बिल को लेकिन ऑफ कोर्स जो फाइनेंस बिल है वो तो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है तो उसमें जो है वो राज्यसभा के पास पावर्स होती हैं ऐसी मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स सिर्फ लोकसभा में ही जो है फाइनेंस बिल वन जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन फाइनेंस बिल टू जो हम देख रहे हैं उसको आप जो है इवन राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो प्रेजिडेंट जो है वो लोकसभा की और राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं इन केस ऑफ अ फाइनेंस बिल लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि राज्यसभा की तो ज़रूरत ही नहीं होती है uh, uh, इतनी पावर्स ही नहीं होती है मनी बिल के केस में ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट सिक्योरिटी के लिए गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रूलिंग दी है कि सिर्फ मेम्बरशिप ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन ही सफिशेंट है एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अगर वो यू में है तो तो ये एक इंट्रा कोर्ट रेफरेंस थी 2014 से जो है वो कोर्ट में दी थी एक दूसरे को तो अब ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है पब्लिकली नोटिफाई कर दिया है कि ये 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 जो मेंबर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यू में बैन है लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन अपनी कॉन्शियस डिसीजन से उसकी मेम्बरशिप ले रहा है जबकि उसको उसके बैन के बारे में पता है क्योंकि पब्लिकली गवर्नमेंट ने तो ऑफकोर्स नोटिफाई कर दिया है तो उसको दो साल तक की जेल हो सकती है उसको हम ये मानेंगे चाहे उसने कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म ना भी कमिट किया हो तो भी हम उसको ये मानेंगे कि वो इसका मेंबर मेंबर रहा है कॉन्शियसली मेंबर रहा है इसलिए उसको दो साल तक की जेल हो सकती है लेकिन जब तक उसको बैन नहीं किया गया उस ऑर्गेनाइजेशन को और उससे पहले ही वो लोग अगर उसको छोड़ चुके हैं कुछ लोग तो उनको हम क्रिमिनली लाइबल नहीं मानेंगे अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है क्या 1967 में इसको जो है इनैक्ट किया गया था डेफिनेशन और रूल्स बताता है कि अनलॉफुल एसोसिएशन क्या होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को इसमें इनिशियली डिफाइन किया गया था कि अगर आप किसी कंट्री हम आप इंडिया के किसी पार्ट को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पर ये एक्ट एक्ट लगेगा और इसमें सवरानिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को भी अगर आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो तो भी आपके ऊपर ये एक्ट लग सकता है 2004 में इसको एक्सपेंड करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो इसी के एम्बिट में डाल दी गई थी इसी के अंदर जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर सकती है 2019 में अमेंडमेंट करके होम मिनिस्ट्री को पास पावर दी गई कि इवन इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर यू और ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो अब्रॉड में हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है जो पर्सनस इन सर्विस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैं पर्सन ऑन शिप्स या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आफसपा सिक्योरिटी के लिए गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो डिस्टर्ब एरियाज़ की जो जोरिस्टिक्शन है आसाम नागालैंड और मणिपुर में वो और कम करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है नोटिफिकेशन इशू करने के लिए आफपा में लेकिन होम मिनिस्ट्री मोस्टली जो है डिस्टर्ब एरिया की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम निकालती रहती है अब आर्म्ड एरिया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है क्या 1958 में इसको इनैक्ट किया गया था पहली बार नॉर्थ ईस्ट में उसके बाद पंजाब में इसको इंप्लीमेंट किया गया और इसमें जो है आर्म फोर्सेस के पावर दी जाती है कि वो ओपन फायर कर सकें एंटर और सर्च कर सकें विदाउट वारंट किसी पर्सन को भी अरेस्ट कर सकें जिसने कि कोई कॉग्निजेबल अफेंस किया है जहाँ पर जो है एफ स्पाई इन इफेक्ट है वो अभी स्टेट्स हैं आसाम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और त्रिपुरा से इसको कम्प्लीटली रिपील किया जा चुका है अब डिस्टर्ब एरिया क्या होता है सेक्शन थ्री ऑफ आफसपा एक्ट कहता है कि गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं किसी यूनियन टेरिटरी के वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं गजट ऑफ इंडिया में और उस एर, किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं अब डिस्टर्ब एरिया होगा क्या जहाँ पर रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स कास्ट कम्युनिटीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है डिफरेंसेस हैं और उसको हम जो है उस एरिया को डिस्प्यूटेड एरिया या आई एम सॉरी डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं एक एरिया को एक बार डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया तो उसको जो है स्टेटस को मेंटेन करके रखना पड़ता है मिनिमम तीन महीने तक तभी उसको जो है उसके बाद रिपील किया जा सकता है डिस्टर्ब एरिया से हटाया जा सकता है अब कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस के हैं आप के ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि बिना स्टेट से परमिशन लिए भी किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है फिर एक ऑथराइज ऑफिसर को अरेस्ट विदाउट अ वारंट की पावर होती है सीज एंड सर्च विदाउट वारंट एनी प्रमिस की जो है वो पावर होती है एक और जो है आपका कि सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ जो है 
से परमिशन लेनी आ, लेनी पड़ती है अगर किसी सिक्योरिटी फोर्स के जो है एक्शन के आपको अगेंस्ट कोई केस करना हो तो या उसको प्रोसिक्यूट करना हो तो ठीक है सो so, देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिंस 2014 अगर हम देखें तो 76 परसेंट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स कम हुए हैं इन टू डेथ ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियन भी जो है वो लगभग 90 परसेंट से लेकर 97 परसेंट तक जो है रिस्पेक्टिवली कम हो चुकी है ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पीस अकॉर्ड साइन किए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इन द पास्ट फोर ईयर्स और उसकी वजह से जो है इंसर्जेंसी कम हुई है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या होगा हम पाँच किलोमीटर का बफर एरिया बना रहे हैं अराउंड अरावली हिल्स यहाँ पर ट्रीज़ लगाए जाएंगे नेटिव स्पीशीज ऑफ ट्रीज और श्रब्स लगाए जाएंगे स्क्रब लैंड वेस्ट लैंड और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में ताकि हम लैंड डिग्रेडेशन और डिसर्टिफिकेशन को रोक सकें ये प्रोजेक्ट जो है वो हरियाणा राजस्थान गुजरात और दिल्ली में जो है वो लगाया जाएगा सिक्स मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है अराउंड अरावली हिल्स जहाँ पर ये ट्रीज़ लगाए जाएंगे ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है इकोलॉजिकल हेल्थ मेंटेन करके रखना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ थार्ड डेजर्ट को रोकना और लैंड रिग्रेडेशन को भी रोकना रावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है जहाँ पर आपका माउंट अबू लोकेटेड है यहाँ से बहुत सारी रिवर्स भी औरिजिनेट होती हैं जैसे बानस साहिबी और लूनी रिवर नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नासा ओसेरिस रेक्स मिशन ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है नासा का ओसेरिस रेक्स मिशन जो है वो बस अर्थ पर आने ही वाला है सितंबर 2023 में फाइनल लेग ऑफ द जर्नी में है ये और एस्टेरॉयड बेनू से जो है ये सैंपल्स कलेक्ट कर चुका है अब ये मिशन दो में लॉन्च किया था जो बेनू के लिए इसको लॉन्च किया गया था जो कि एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड है और ये मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि वहाँ से नियर जो है वो सैंपल्स लेके आएंगे देखेंगे कि जो है प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए और लाइफ कैसे बिगेन हुई है एस्टोरॉयड बनू लगभग 200 मिलियन माइल्स अवे है अर्थ से 1999 में इसको पहली बार जो है वो डिस्कवर किया गया था और कहा जाता है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना उसके पहले 10 मिलियन ईयर्स में ही ये बैनू बना है और ये आपके मेन एस्टोरॉयड बेल्ट जो है आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में उसी में से ही निकला है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पैलेट बीम प्रोपल्शन सिस्टम ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है एक न्यू प्रोपल्शन सिस्टम जो है नासा का अगर वो कामयाब रहा तो एक हैवी स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम से बाहर सिर्फ हम पाँच साल में भेज पाएंगे तो ये पैलेट बीम प्रोपल्शन सिस्टम होगा क्या ये ब्रेक थ्रू स्टार शॉट इनिशिएटिव का ही पार्ट है इसमें होगा क्या कि दो स्पेस होंगे एक तो जो है जिसने आपके सोलर सिस्टम से बाहर जाना है वो स्पेसक्राफ्ट एक स्पेसक्राफ्ट ऐसा होगा जो कि अर्थ के ऑर्बिट के आसपास घूमेगा जो अर्थ के आसपास ऑर्बिट के आसपास घूमेगा वो टाइनो टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनको आप पैलेट कह सकते हो वो शूट करेगा उस इंटरस्टेलर जो पहले वाले एयरक्राफ्ट की तरफ को जो कि हीटेड होंगे जो वो हीटेड होंगे लेजर्स के थ्रू तो जो है जो प्लाज्मा जो जो है वो मेल्ट होगा और उससे जो है वो पैलेट्स को और ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगी और वो जाकर जो 120 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर जाकर उस इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट को जाकर लगेंगे या फिर एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे और उसको धक्का देंगे और उसकी वजह से जो है स्पेसक्राफ्ट बहुत ही तेज़ी से जो है वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैदिक हेरिटेज पोर्टल आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो है वो उस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने इसको डेवलप किया है ये पोर्टल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है यूज़र के लिए जिसको भी वैदिक हेरिटेज से कोई रिलेटेड नॉलेज चाहिए हो तो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो है हमारे चारों वेदों की इसमें रखी गई है जिसको एक्सेस किया जा सकता है अब इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इसको चलाया जाता है <coughs> नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निपुण स्कीम गवर्नेंस के लिए सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स ये स्कीम जो है आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी है ये प्रोजेक्ट स्किल ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट है न कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का था और इसमें जो है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है वो लगभग एक लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है 
वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है ऑफ कोर्स इसमें ट्रेनिंग दी जाती है जैसे जो आपका स्किल डिवेल जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है जो इसके कोर्सेज हैं वो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइन किए गए हैं कौशल बीमा योजना के तहत इनको इंश्योरेंस भी दी जाती है एक्सीडेंशल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तीन साल के लिए अब दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फोर जीरो फोर वन स्टेचुटी सिटीज़ और टाउन सबको कवर करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के अंदर ही आता है ऑब्जेक्टिव इसका क्या है पॉवर्टी को रिड्यूस करना वेलनेबिलिटी ऑफ अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स को जो है वो रिड्यूस करना उनको शेल्टर के जो है वो प्रोवाइड करना बेसिकली उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करके देना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देना सोशल सिक्योरिटी स्किल्स देना उन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को ताकि वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस कर सकें नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्थ आर एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस कंट्रीज जो है उन्होंने रिसेंटली अर्थ आर सेलिब्रेट किया है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक सिंबॉलिक इवेंट हुई थी सिडनी में 2007 में जब ये सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया तो अब हर साल मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है तब ये अर्थ आर सेलिब्रेट किया जाता है और एक घंटे के लिए साढ़े से साढ़े रात को जो है वो पीपल अपनी लाइट को बंद कर देते हैं एक तरह से इसको सेलिब्रेट करने के लिए अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो 1961 में स्विट्जरलैंड में फाउंड किया गया था टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ और उनके नेचुरल हैबिटेट्स अब ये आपके प्लानट के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, के लिए काम करता है अपार्ट फ्राम गवर्नमेंट इंडस्ट्री लोकल कम्युनिटीज़ के साथ ये मिलकर जो है वो जो भी चैलेंजेस हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड को वो सॉल्व करने की कोशिश करता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अंजी खान ब्रिज इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है लास्ट डेक पोर्शन जो है अंजी खान ब्रिज का वो बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट होने वाला है ये ब्रिज एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में इसको बनाया जा रहा है पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है इंडिया में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है ए सीमेट्रिकल केबल स्टेट ब्रिज है और 290 नाइन्टी मीटर्स इसकी जो है वो हाइट है विथ इसकी 15 मीटर्स है 331 मीटर्स अबव द अंजी रिवर बेड इसको जो है वो इंस्टॉल uh, किया गया है इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर जो है वो uh, दौड़ सकती हैं और ये लगभग 213 किलोमीटर पर आर तक की जो है विंड स्पीड्स को जो है वो विद स्टैंड कर सकता है सो नाउ लेट एस ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is GST appellate tribunal this topic is important for your governance section so uh, amendments to G to the GST laws have been uh, uh, made uh, to introduce a bill in Lok Sabha uh, which will enable GST appellate tribunal constitution so it is being said that it will either be headed by a former supreme court judge or a former chief justice of a high court so the GST council has reached a broad consensus uh, because it was necessary as uh, taxpayers were filing writ petitions directly to the uh, uh, to the high court uh, and uh, we want to now lower the burden on the courts so that's why a gst appellate tribunal would be made with its principal bench in new delhi and several state benches so this will be entertaining disputes which are less than 50 lakh rupees so what is this uh, gst appellate tribunal under the gst act on the recommendation of gst council an appellate tribunal can be constituted which will be known as the gst appellate tribunal and this is the forum of second appeal in gst laws and this is also the first common forum of dispute between the center and states currently there uh, there are because the disputes are localized so that's why there is no uniformity uh, regarding the rules which are made that's why and we want a single uh, gst appellate tribunal for, so that the new rules which will, would arise out of it would be uniform across the country uh, else also there will be uniformity in redressal of disputes across the country so the next topic is finance bill this topic is important for your polity section lok sabha has recently passed the finance bill which will uh, so that uh, tax proposals will be given effect so it is also called the act for appropriation of funds for appropriations or the appropriation bill 
uh, in uh, in uh, no, uh, normal terms so financial bills are basically responsible for fiscal matters which are related with government spending or revenue it is introduced each year to give effect to government of india's financial proposals financial bills are introduced as part of the union budget and indian constitution mandates it that a finance bill be presented with, together with the budget it proposes all the le necessary legal changes which would be required for proposing for the proposed tax adjustments so a memorandum which contains explanations of the provisions also uh, is also included as part of the finance bill and the speaker has the power to decide on the matter whether uh, this bill is a financial bill or a money bill so what are the types of finance finance bills or financial bills uh, the, under the first financial bill it includes only the subjects which are stated under the article 110 of constitution and also other legislative provisions so it's a kind of a broad bill and the uh, it is comparable to a money bill because it can only originate in Lok Sabha and not in of course Rajya Sabha and it can only be introduced uh, on the advice of the president and but it uh, because it is just a finance bill that's why it goes through the same parliamentary process as an ordinary bill okay but in finance bill 2 it does not contain any of the items of article 110 that's why it is not a money bill and it contains only those measures which impact the consolidated fund of India that's why it is regarded just an ordinary bill so it uh, can be introduced in either house of the parliament and uh, there is just one condition that it can only be introduced after the president's recommendation so then what is a money bill so under article 110 uh, clause 1 a bill is a money bill if it contains provisions related to taxation borrowing money by the government expenditure or receipt uh, to the uh, consolidated fund of india so bills which only contain provisions which are incidental to these matters would also uh, be regarded as money bills so who decides that if a bill is a money bill or not of course the speaker of the house and a money bill can only be introduced in lok sabha on the recommendations of president and it can only it of if it is passed by the Lok Sabha by a simple majority then it is sent to Raj Sabha for its recommendations but their advice or their recommendations are not binding to the Lok Sabha and that's why this money bill has um, more uh, the, the Lok Sabha has more powers with respect to a money bill than a Raj Sabha than the Raj Sabha so how is a money bill different from financial bills so because finance bills are very broad term money bills are just part of it so all money bills are financial bills but not all financial bills are money bills so Rajya Sabha cannot uh, amend or reject the money bill but uh, it has the power to reject the finance bill like in the case of finance uh, finance bill 2 money bills and finance bill 1 so finance bill 1 is comparable to money bill so that's why uh, these finance uh, money bill and finance bill 1 can only be introduced in Lok Sabha but finance bill 2 can be uh, introduced in both Lok Sabha and Rajya Sabha so in case of a dis, uh, deadlock president can summon a joint sitting of uh, Lok Sabha and Rajya Sabha in case of a finance bill uh, like uh, for example for finance bill 2 but in case of money bill there is no need of it because Rajya Sabha does not have such powers to uh, reject the money bill so the next topic is unlawful activities prevention act this topic is important for your security section and governance section both supreme court of india has recently ruled that mere membership in an unlawful association is sufficient to constitute an offense under the provisions of uapa so this judgment was based on an intra court reference which was made in 2014 so you know that the central government uh, declares any organization as unlawful and bans it un under the uapa and it notifies that ban uh, which means that it is it has informed the general public that this particular organization has been banned but still if a person chooses to continue its membership despite know, knowing about the ban it will be punishable with an imprisonment of up to two years because you have made a conscious decision that despite the ban i want to be a member of this organization so that's why you are held under uapa so court has clarified that though those people who have left this organization once this ban was imposed by the government then they cannot be held criminally liable okay so what is unlawful activities prevention act it was introduced in uh, 1967 and it gives the de uh, definitions and rules re with respect to unlawful association and unlawful activity is defined as uh, any activity which aims to bring about the secession uh, of any part of the union union india uh, union of india or it disrupts the sovereignty and integrity of the country 
in 2005 i'm sorry in 2004 uh, the terrorist activities were also brought within the ambit of the uapa and the central government has been has been empowered to designate an organization as a terrorist organization also in 2019 uh, the home ministry also got the power to designate even the individuals as terrorists <clears throat> the act extends to whole of india and it is of course applies to the citizens of india who are also living abroad also those people who are in service of the indian government and persons on ships and aircrafts which are registered in india are also uh, covered under the uh, uapa so the next topic is afspa this topic is again important for your security section so central government has decided to reduce the jurisdiction of disturbed areas from certain districts of assam uh, nagaland and manipur so you know that both state and central governments are empowered to issue notifications with respect uh, to disturbed area under the afspa but generally the home ministry issues these periodic notifications with respect to the disturbed area so what is afspa it was enacted in 1958 it was first implemented in northeast and then in punjab also it empowers the armed forces to open fire enter and search without warrant and arrest any person who has committed a cognizable offense so where are what what are the states where afspa is in in fact so assam arunachal pradesh uh, and uh, nagaland and manipur are the states where the afspa is in force currently it was lifted completely from meghalaya and tripura in 2018 and 2015 respectively so what is this disturbed area then so section 3 of afspa act says that governor and or administrator or administrator of a union territory uh, can issue in official notification of the gazette of india any area as disturbed area if it has reason of differences or disputes between members of different religious racial language etc communities so once this area is declared as disturbed area then it has to maintain a status quo for a medium minimum minimum period of 3 3 months uh, only to, uh, after that this disturbed area can be lifted uh, or it can be considered to be lifted from that region so there are certain controversial provisions also like uh, in section 3 the central government is empowered to declare any area as disturbed area without even uh, taking the consent of the concerned state under section 4 uh, an authorized officer has been empowered to arrest without a warrant seize and search without any warrant of any uh, any premise premises also under section 7 if you want to uh, prosecute a member of security forces you, you have to take prior permission from the center of state authorities only then you can initiate a case against them so but there has been significant improvement in security in the northeastern states in 2014 if we look at uh, and if we compare the current situation with 2014 then there has been a significant reduction almost 96% reduction in the extremist in extremist incidents the deaths of security personnel and civilian have also come down by 90% and 97% respectively during this period because several peace accords have been signed by the central government uh, in the last 4 years with the, these extremist groups which has led to this improvement in security situation <clears throat> So the next topic is Arabali Green Wall project. This topic is again important for your environment section. So recently, Union Minister for Environment has launched this Arabali Green Wall project, which is aimed to green the five-kilometer buffer area around the Arabali Hills, so that we can combat land degradation and desertification. So it will be covered in the states of Haryana, Rajasthan, Gujarat, and Delhi, where of course this Arabali Hill landscape uh, is uh, located. So how will this uh, project uh, be implemented? So native species of trees and shrubs on scrubland wasteland and degraded forest land would be planted so that we can improve the ecological health of arabali range and prevent the eastward expansion of thar desert and reduce land degradation also so what is this arabali hills so it is one of the oldest fold mountains of the world its highest peak is guru shikhar which is uh, where this uh, mount abu is also located and major three major rivers which originate from arabali hills are banas sahibi and luni river So the next topic is NASA's OSIRIS-REx mission. This topic is important for your science and tech section. So NASA's OSIRIS-REx spacecraft is on the final leg of its two-year journey back to Earth, and uh, it will uh, be uh, coming back with the samples collected from asteroid Bennu, and it will reach Earth on September two thousand twenty-three. So. Uh, Uh, what is this osiris uh, rex mission it uh, was launched in 2016 for the journey to asteroid bennu it's uh, this asteroid bennu is a near earth asteroid and the 
aim of this mission was to investigate how planets have formed and how life began in the solar system. So this asteroid Bennu is 200 million miles away from the Earth. It was first discovered in 1999 and it was it is said that uh, uh, about 20 to 40 percent of Bennu's in, and, uh, interior is empty space and scientists believe that it was formed in the first 10 million years of the solar system's creation. So Bennu is believed to have been born out of the main asteroid belt between the Mars and Jupiter planets. So the next topic is pellet beam propulsion system. This topic is important for your science and tech section. A newly proposed propulsion system of NASA could theoretically uh, help a heavy spacecraft to uh, go out of the confines of our solar system in less than five years. So, what is this system? Let us uh, see about. Uh, let us see uh, this system also. So, it is part or it is inspired from the Breakthrough uh, Starshot initiative, and under this system, uh, there will be two spacecrafts. First one is of course the one that has to leave the interstellar space or the solar system and the one the, the next one would be a spacecraft which be, would be orbiting around the earth. <clears throat> so the spacecraft which is orbiting around the earth would shoot a beam of tiny microscopic particles at the interstellar spacecraft. So these particles would be basically pellets and they would be heated by lasers which would uh, help them to uh, melt into plasma and this would of course accelerate the pellets further. This process would be known as laser ablation and these pellets could reach about speed of 120 km per second and they would hit the interstellar uh, spacecraft or kind of uh, repel a magnet within it and this will propel the spacecraft to huge speeds so that's why it would be able to leave the uh, solar system at very high speeds so the next topic is Vedic Heritage Portal. This topic is important for the art and culture section. Recently, Union Home Minister has inaugurated the Vedic Heritage Portal in New Delhi and it has been developed by Indira Gandhi National Center for Arts and it's a one-stop solution with respect to any information regarding the Vedic Heritage. It all provides audio-visual recording of four Vedas and the aim is to secure knowledge from ancient scriptures and manuscripts for future generations through technology. <coughs> So Indira Gandhi National Center for Arts uh, is an autonomous institution under the Ministry of Culture and it functions through a board of trustees and it was established in 1987. So the next topic is Nippon Scheme. This topic is important for governance and social issues both. So National Initiative for Promoting and Upskilling of in Nirman Workers has recently completed its training program for construction work workers who are engaged in the Central Vista project. So this Nippon Scheme uh, is an innovative project of skill training of construction workers and it's an initiative of Ministry of Housing and Urban Affairs uh, and uh, Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihoods Mission. So the objective of this mission is to train over 1 lakh construction workers and NSDC is also uh, being the nodal agency through which this uh, tra skill training is being given. As uh, So it's an implementation partner. The courses under this uh, uh, the courses under this uh, scheme have are aligned with the national skills qualification framework, and this will also provide trainee the uh, this under this scheme the trainees are also provided with Kaushal Bima Yojana, which is a th which is a three year accidental insurance coverage worth rupees two lakh rupees uh, worth rupees two lakhs. So what is Deen Dayal uh, Antyodaya? Yojana National Urban Livelihoods Mission. So basically it's a livelihood mission which is a centrally sponsored scheme and it covers all uh, statutory cities and towns and the aim is to reduce poverty and vulnerability of urban poor households, provide them shelter and uh, institutional credit, social security and skills to these urban uh, poor. So the next topic is Earth Har. This topic is important for your environment section. Millions of people have uh, across the earth have recently celebrated the Earth Har, which is organized by World uh, Wildlife Fund. Uh, it was started by WWF uh, during the uh, uh, symbolic lights out event in Sydney in 2007. And it takes place now on the last Saturday of March every year. Uh, what happens here uh, in this uh, Earth Har is that people switch off their lights for an hour between 8.30 p.m. to 9.30 p.m. as a symbolic gesture uh, to make uh, people aware of uh, climate change. 
so what is world wildlife fund so it's an international ngo which is which was founded in 1961 in switzerland and it aims to stop the degradation of planet's natural environment and it is protecting to and uh, to it is uh, it is uh, working to protect the endangered species of wildlife and preserve natural habitats it works with a broad spectrum of partners which includes even the governments industry and local communities to find solutions with to, to the challenges which are faced by our natural world <clears throat> so the next topic is Anji Khan Bridge. This topic is important for your uh, economy section. So according to officials, last deck portion of the Anji Khan Bridge is expected to be completed very soon, and it is located in the Triassic district. It's, it is of course an, an under construction railway bridge. It is the first cable stayed railway bridge in India, and it is part of the Udhampur Srinagar Baramulla rail line project. Uh, so it has asymmetrical cable stayed. It is an asymmetrical cable stayed bridge. Uh, it its height is about uh, 290 meters. Its uh, to, uh, width is about 15 meters. And it stands at a height of about 331 meters above the Anji river bed. Trains can run up to 100 km per hour on this bridge. And it can, this bridge can withstand wind speeds of up to 213 km per hour. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.